Dos mexicanos dan el título de las ligas mayores a los Dodgers. La victoria de Víctor González y el salvamento de Julio Urias dan la Serie Mundial a los Dodgers tras vencer en seis juegos a los Reyes de Tampa Bay. 32 años sumaban los californianos sin ganar el título. Los Lakers se coronan en la NBA. Los Lakers ganaron el título de la NBA tras vencer al Heat de Miami. El equipo californiano consiguió su título número 17 y cumplió la promesa hecha a Kobe Bryant, fallecido en el mes de enero. 10 años sumaban los Lakers sin llevarse la corona. Rafael Nadal confirma ser el dueño de París. El tenista español Rafael Nadal se coronó en el Roland Garros tras la victoria de 6-0, 6-2 y 7-5 sobre el serbio Novak Djokovic. Igualó a Roger Federer con 20 títulos en el Grand Slam. 13 veces el ibérico se ha llevado el abierto de Francia. Lewis Hamilton iguala el récord de Michael Schumacher. El piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes ganó el gran premio de Eiffel e igualó en triunfos en Fórmula 1 al mítico alemán Schumacher. 35 años de edad tenía el legendario piloto británico. Julio Urias rompe la marca de Fernando Valenzuela. El pitcher sinaloense Julio Urias superó la marca de Fernando Valenzuela y llevó a los Dodgers a la Serie Mundial. El mexicano consiguió la victoria en la Serie del Campeonato de la Liga Nacional ante los Braves de Atlanta. Seis triunfos en postemporada sumó Urias. Gran victoria de la selección mexicana en Ámsterdam. La selección mexicana venció 1-0 a Países Bajos en Ámsterdam. Raúl Jiménez fue el autor del gol mexicano. El equipo dirigido por Gerardo Martino mostró buen fútbol y completo entendimiento del sistema empleado por el Tata. Tres victorias ha logrado el tricolor sobre Países Bajos como visitante. Buen empate del tricolor. La selección mexicana cerró la primera gira europea del año con una igualada a dos tantos frente a Argelia. Jesús Manuel Corona y Diego Laines hicieron las anotaciones para el equipo dirigido por Gerardo Martino. Cero derrotas de los mexicanos frente a los argelinos. Joao Malek es encontrado culpable de homicidio. El joven delantero mexicano Joao Malek fue declarado culpable por homicidio de dos personas en un accidente automovilístico ocurrido en Guadalajara el 23 de junio del 2019. 21 años de edad tenía el futbolista nacido en Guadalajara. Los Cowboys pierden a Dak Prescott. En un partido ante los Giants de Nueva York, el coreback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, sufrió una aparatosa lesión en la pierna derecha, lo que lo obligó a ser operado y a perderse el resto de la temporada de la NFL. Nueve pases de anotación sumaba el coreback de los Cowboys. Desalojan el Estadio León. El empresario Roberto Cermeño, ex propietario de la fiera, ganó el litigio para ser nombrado dueño del Estadio León, por lo que el equipo fue desalojado pese a tener contrato vigente y así mudarse a Aguascalientes mientras arreglaba la situación. Un partido jugó el León como local en el Estadio Victoria. 